Kenya na tarehe tisa mwezi wa nane iwe round one. Round one. Round one. Round one. Buena Deputy President. Karibu mbele. Aya. Aya. Kere nyaga mjambo. Kere nyaga mjambo. Kere nyaga moriega. Mwaga ni agosho. Gaino muega. Endesho de Bwana Yesu asifiwe Ebu nione kwa mikono watu wa mora watu wa Kerenyaga Hey Yani mumekuja kukuja Muko area Na mimi hasla niko area pia Kwanza Wacha ni washukuru wangwana watu wa Kerenyaga kwa sababu nyinyi ni watu wangwana sana. Tulikuja hapa tangu 2013. Tukaomba kura zenu mkatupatia na mkatunda serikali ikiongozwa na Uhuru Kenyatta. Serikali ya Koga na Gweka. Nema. Situlikubaliana. Netorai kudania. Netorai kudania. Tunaelewana. Mimi nasimama hapa mbele yenu. Kwa sababu tulikubaliana wakati huo. Ndiyo sababu tukasema wakati tunajenga barabara za Kenya, lazima tujenge barabara za hapa Kirinyaga. Kufikia sasa hapa Kirinyaga tumejenga kilomita 350 mpya ya lami Kirinyaga hii. Ni kweli ama si kweli? Hapa Kirinyaga watu walikuwa na stima 2013 walikuwa watu 1028. Lakini leo kwa bidii tumefikisha watu 125,000 connected to electricity in Kirinyaga County. Tunaelewana hapa hapa Kirinyaga hatukukuwa na college hata moja ya teknolojia. Leo tumejenga college ya teknolojia hapa Mwea. Tumejenga kule Geshogo. Tumejenga kule Ndia. Tumefakisha Kirinyaga Central peke yake tuwe na technical training college katika kila constituency hapa Kirinyaga ndio tupange vijana wa hapa na ajira kwa kuwapa elimu ya ufundi teknolojia na taaluma zingine i am making this commitment kwamba ile Kirinyaga Central iliyobaki na TTI tutaweka katika budget ya mwaka ujao ndio tuhakikisha kwamba vijana wa Kirinyaga wote wanapata nafasi ya kusoma ufundi na teknolojia ndio twende mbele tukiwa pamoja Watu wa Kirinyaga tunaelewana Nimekuja hapa mara nyingi Tulikuja hapa na rais tukaanzisha Dhiba Dam ambayo iko hapa kwenu Hiyo Dhiba Dam tumeweka pale karibu bilioni ishirini kwa sababu tunataka wakulima wa mpunga ama mchele tuwaongezee maji na tuhakikishe ya kwamba ekari zingine elfu kumi hapa Kirinyaga zinapatikana kwa sababu tutakuwa na maji ya kutosha tuzalishe mchele na tuwape watu wa hapa Kirinyaga nafasi ya kutajirika kwa kupata pesa kutoka kilimo ya mambo ya mchele. Tunaelewana? 
hapa hapa Kerenyaga mnajua tumeweka 1.5 billion kwa maji ya Kerugoya na Kutus ili tuhakikisha kwamba hizo towns zinabadilika na awamu yetu ya pili ni kupanua mambo ya mwea hapa ili iwe city tukiweza kwenda mbele pamoja kama watu wa Kenya Tunaelewana Na ndio mimi nimekuja hapa leo na ndugu zangu hawa na tumekuja kuwauliza kwa unyenyekevu Si mnajua awamu ya serikali inaisha mwezi wa nane Muko na habari watu wa Kerenyaga ya kwamba tarehe tisa mwezi wa nane tuko na nafasi ya kuchagua serikali nyingine Nyinyi watu wa Kerenyaga mumejipanga ama nyinyi ni wakupangwa Ati Ati mnasemaje maisha ni Ati mnasemaje Ati mnasemaje Kirinyaga mnasema hatupangwingwi Hamupangwingwi Kuna watu wachache wameketi kwa maoteli na kwa maofisi wanasema ati wanataka kutupangia mtu ya kitendawili Mimi nauliza nyinyi watu wa Kirinyaga hawa jamaa wa maofisi na maoteli tunawaambiaje Ebu rudia tena tunawaambiaje Unajua ni watu wa kiburi na madharau tuwaulize tena ati mnawaambiaje Nafikiri sasa wamesikia Sawa sawa Ati alafu Wamemuambia huyo muzee wa kitendawili Ati atafute pesa kidogo Akuja apati hawa vijana handouts Mime na wauliza nyinyi watu wa kerenyaga Vijana wa kerenyaga ni wakupangwa na handouts Vijana wa Kenya ni wakupangwa na handouts Tunamuambia mzee wa kitendawili tafadhali Tunakuheshimu kwa sababu ya umri Lakini hata wewe heshimu wa Kenya Hawa vijana wa Kenya siyo wakupangwa na handout Hawa vijana wa Kenya wanataka kujipanga na ajira Wanataka kujipanga na biashara Wanataka kujipanga na kazi Wasimamie familia zao Na wajenge nchi yao Nikweli ya masikweli Nikweli ya masikweli na ndiyo mimi nakuja hapa ndugu zangu kuwaambia asanteni sana kwa kutupa nafasi ya uongozi na mwaka huu mimi nataka niwaulize watu wa Kirinyaga na watu wa Mlima Kenya ya kwamba vile mumesimama kidete mutaandika historia kwa kuwaleta wa Kenya pamoja hapa mulimani nyinyi ndio mtatusaidia kulete taifa letu pamoja kukataa ukabila kuondoa ukora na kuondoa utapeli katika siasa za Kenya katika mwaka huu wa 2022 tuko pamoja si mnaona Musalia yuko hapa si mnaona Weta yuko hapa si chama ni ANC yao na ile ya Ford Kenya na sisi kama UDA tumesimama kidete tukisema tunataka kuunganisha taifa letu la Kenya kwa sababu waswahili wanasema umoja ni nini umoja ni nini si umoja ni nguvu jameni na wauliza watu wa Kirinyaga mnasema tuungane Kirinyaga mnasema tuungane na Musalia Mudavadi na Weta na chama ya ANC na chama ya Ford Kenya na chama ya UDA hebu nione wanasema tuungane Jambo la pili tumeungana sio kwa sababu ya ubinafsi ya viongozi tumeungana sio kwa sababu ya kutafuta nafasi ya vyeo na mamlaka tumeungana 
kwa sababu tuko na changamoto Kenya tuko na changamoto ya madeni tuko na changamoto ya ukosefu wa kazi tuko na changamoto ya njaa tuko na changamoto ya umaskini na haya ndio mambo ya muhimu yametuleta pamoja kwa sababu tuko na mpango tuko na ajenda tuko na sera na sera yetu na sera ya ANC na Ford Kenya iko sawa ndio tumekutana ili tuweze kuweka nguvu zetu pamoja tushughulikie mahitaji ya taifa letu la Kenya na ndio mimi nataka niwaambie tukiwa Kirinyaga sababu tumeungana ni kwa sababu tunataka kusema mwaka huu kwa mapenzi ya Mungu ile kazi ambayo tungefanya ndani ya Big Four ambayo hatukufanya kwa sababu mtu ya kitendawili alikuja akatuletea kisirani akasambaratisha serikali yetu akamaliza aka, aka chama yetu akaondoa mambo ya Big Four na waambia kutoka Kirinyaga mwaka huu kwa mapenzi ya Mungu tunaweka bilioni mia moja kupanga ajira ya hawa vijana vile tulikuwa tumepanga ndani ya program ya Big Four Nataka nirudie Nataka nirudie mwaka huu kwa mapenzi ya Mungu vile tulikuwa tumepanga ndani ya Big Four tunaweka bilioni mia moja kwa mambo ya housing, agro processing, value addition na mambo ya manufacturing ndio tuweke mstari ya mbele ajenda ya ajira ya hawa vijana wetu wa Kenya. Jambo la pili tunasema wera ni wera. Tunasema kazi ni kazi. Na ndio tunasema tukiwa Kirinyaga mwaka huu tutahakikisha ya kwamba biashara ya kila mtu inashughulikiwa kwa sababu 80% ya biashara yote Kenya inafanywa na hawa wafanyi biashara ya chini ni kweli ya maskweli Kirinyaga ni kweli ya maskweli na ndio tunasema hawa wafanyi biashara wa chini wako na matatizo hawawezi kukopa kwa bank kwa sababu hawana security kwa sababu hawajulikani kule kwa bank tunawatangazia wafanyibiashara ya kwamba mwaka huu watajulikana na serikali ya Kenya na ndio tunasema wale mnakopa pesa kwa fuliza wale mnakopa pesa kwa mashailok wale mnalipa riba ama interest ya 10% per day mwaka huu tutaweka pesa ya serikali kwa biashara ya mtu mdogo Natangaza tukiwa hapa Kirinyaga ya kwamba mwaka huu tutaweka bilioni hamsini kwa hazina ya micro small and medium enterprise ndio mama mboga na boda boda wapate mahali ya kukopa pesa wainue biashara yao Yeye mnanielewa nauliza watu wa Kirinyaga serikali ya Kenya tumeweka zaidi ya bilioni mia moja kwa kampuni ya Kenya Airways mimi nawauliza kama tunaweza kuweka bilioni mia moja kwa kampuni moja bilioni hamsini kwa wakenya hawa karibu milioni kumi ni pesa nyingi si wakenya wote wanalipa ushuru si mama mboga analipa ushuru si mtu ya boda boda analipa ushuru Simutu ya kuuza kiosko analipa ushuru. Mimi nasema ya kwamba mwaka huu kwa mapenzi ya Mungu tutatengeneza hazina ambayo itasaidia biashara ya kila mtu ndio tuondoe kiburi na madharau kwa wafanyi biashara wadogo wa taifa letu la Kenya. Kirenyaga mnanielewa? Jambo la tatu tumekubaliana na hawa viongozi kwamba kabla mambo ya kubadilisha katiba na vyeo na mamlaka ya viongozi kwanza tunaweka pesa ya kutosha kwa kilimo vile tulikuwa tumepanga ndani ya big Four kabla mtu ya kitendawili hajatuletea kisirani 
mwaka huu tunaweka pesa ya kutosha kwa kilimo tupunguze gharama ya mbolea kutoka shilingi elfu sita saa hizi mpaka tufikishe elfu mbili na mia tano tukielekeza iende chini na vile vile tunasema lazima tuwasaidie wakulima wetu kama ni wa maziwa kama ni wa kahawa kama ni wa chai kuondoa mabroka na makatel ili kila mkulima apate haki yake na bei ya sawasawa tuondoe umaskini na tuweke pesa kwa mfuko ya kila mkulima tukizalisha chakula ya kutosha ili kila mkenya aweze kulisha familia yake watu wa Kerenyaga tunakubaliana netorai kuidhania netorai kuidhania mimi nawaambia hivi jambo la nne mulisoma mambo ya universal health coverage kwa mpango yetu ya big four ni kweli ama si kweli ni kweli ama si kweli hiyo mpango ya universal health coverage mimi nawatangazia hapa kabla ya mwisho wa mwaka huu tutahakikisha ya kwamba kila mmoja wetu atakuwa na bima ya afya ya NHIF before the end of this year Munanielewa ka Kirenyaga Wacha nirudie ndio wasikie vizuri Kabla ya mwisho wa mwaka huu before December kila mmoja wetu hapa atakuwa na bima ya afya ya NHIF utalipa kulingana na mapato yako na wale ambao hawatakuwa na uwezo wa kulipa serikali ya Kenya itakulipia ili kila mmoja wetu aende hospitalini atibiwe na aende nyumbani bila ya kuulizwa pesa yoyote Kerenyaga tunakubaliana tumekubaliana mimi niko na maswali matatu nataka niwaulize watu wa Kerenyaga mtanisaidia kujibu niko na three questions only three mtanijibu swali ya kwanza wale tunashindana na wao bwana kitendawili na wale wengine wanatuambia wanataka kwenda kubadilisha katiba waongeze vyeo ya viongozi waongeze mamlaka ya viongozi waanzishe rege sisi tumewaambia mambo ya ma, mambo ya viongozi kubadilisha katiba sijui mambo hiyo itangoja mpaka tubadilishe kwanza uchumi na wauliza Kirenyaga Mwanataka tubadilishe katiba kwanza ama uchumi kwanza? Mwanasema tubadilishe katiba kwanza ama uchumi kwanza? Tubadilishe uchumi kwanza? Ndio tupange ajira ya hawa vijana kwanza. Na tupange mambo ya biashara yenu kwanza. Tuwaondoe kwa CRB. Tuwaondoe kwa fuliza. Kila mtu afanye biashara yake. Na tuhakikisha kwamba kilimo inalipa. Mwanasema tubadilishe uchumi kwanza? Hebu nione wala wanasema tubadilishe uchumi kwanza. Mimi niko na swali namba 2. Swali ya pili. Nawauliza watu wa Kerenyaga. Tumekuwa tukipanga uchumi tukianzia juu. Ati watu wachache wanafaidika, alafu wanakuja kusaidia wengine huku chini. Hiyo bodel inaitwa trickle down. Wale wa chini huku wamengojea miaka hamsini waliofaidika huko juu hawajafika. Even the president of America Joe Biden has confirmed that the trickle down economic model has failed and that is why America today they are working on a bottom up economic model Mimi nawauliza watu wa Kirinyaga mnataka tuendelee na model ya uchumi inafaidi watu wachache nyinyi mungojee huku chini na hamjui itafika lini ama mnasema tubadilishe Tubadilishe Tuanze na hapa chini. Mnasema tubadilishe? Mnasema tupindue? Tuanze na hapa chini. Ndio tupange ajira ya hawa vijana kwanza. Na tupange biashara yenu kwanza. Mnasema tubadilishe? Tuanze hapa bottom. Alafu twende up. Bottom. 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 Wapi watu wa bottom hapa hapa nione watu wa bottom hapa. Jambo la tatu Mimi 
kama naibu wa rais nataka nimshukuru sana kiongozi wetu rais wa jamhuri ya Kenya kwa uongozi wake tumetekeleza mambo mengi Kenya tumejenga reli kilomita saba tumejenga mabarabara kilomita elfu kumi tumeunganisha stima watu milioni nane na nusu tumejenga TTI 170 tumefanya maendeleo makubwa sana chini ya uongozi wa rafiki yetu kiongozi wa Kenya rais tuliyemchagua uhuru muigai Kenyatta sisi tunamheshimu sisi tunam tunampenda ndio kwa sababu tulimchagua ni kweli ama si kweli mimi kama William Ruto nilianza kumpigia uhuru Kenyatta kura tuo tu na kila wakati amesimama nimempigia kura kama rafiki yangu kama uhuru Kenyatta hako na rafiki Kenya hii wa kisiasa ambaye amesimama na yeye anaitwa William Samoei Ruto kweli ama si kweli lakini lakini kwa heshima kubwa nataka nimuulize rafiki yangu rais tafadhali rais wetu hiyo project ya kitendawili haiwezekani project ya kitendawili no ile hasara tumepata kwa mambo ya kitendawili haihesabiki kwa sababu ya kitendawili serikali yetu ilisambaratika kwa sababu ya kitendawili chama chetu cha jubilee ikasambaratika kwa sababu ya kitendawili mambo yetu ya big four ilikwama kwa sababu ya kitendawili mambo ya upinzani ilisambaratika Kenya cannot afford the Kitendawili project. It is too expensive for this nation. Kwa sababu tukiangalia nyuma ile hasara tumepata kwa sababu ya mambo ya Kitendawili hatuwezi kukubali kuweka taifa letu mahali ambapo tutakuwa tunaendesha tukirudi nyuma. Mimi nataka niseme nikiwa hapa Kirinyaga kwa heshima kubwa sisi tunamuunga mkono rais sisi ndio watu wa rais uhuru Kenyatta lakini project ya kitendawili haiwezekani katika Kenya hii ile hasara tumepata ni hasara kubwa sana na mimi nataka niseme huyu bwana kitendawili hana marafiki alikuwa kule code akatapeli watu wa code akaenda kule NASA akatapeli watu wa NASA ametapeli Kalonzo ametapeli Wetangula ametapeli Mudavadi ametapeli hata Uhuru Kenyatta saa hizi mimi ninasema hivi mpaka leo sheria imetengenezwa Kenya ya kuzuia utapeli wa kisiasa kwa sababu ya mtu ya kitendawili mimi nawauliza watu wa Kirinyaga kama mtu ni shujaa wa utapeli mpaka anatengenezewa sheria ya kumzuia asitapeli rais na asitapeli watu wengine huyo jamaa si atatapeli wa Kenya akipata nafasi ya uongozi nyinyi wa Kenya muko tayari tumue, tumuchague mtapeli muko tayari tujague mtu mkora muko tayari tujague mtu muongo we are telling our good friend the president of Kenya please spare us the kitendawili experiment spare us the kitendawili project the country of Kenya cannot afford that kitendawili experiment and project this country will be destroyed if we have the kitendawili project because his track record is littered with destruction with deceit with conmanship and Kenya needs to move forward the young people of Kenya want jobs the young people of Kenya want a future our farmers want support the business people they want an environment to do their business that is our concern tunaelewana watu hapa Kirinyaga tumekubaliana 
na wauliza kura ya Kenyaga ni ya kitendawili ama ni ya hasla kura ya Kenyaga ni ya kitendawili ama hasla hebu nione wala wanasema kura ya hapo kina nikisema nikisema arambe tunasema kanya kwanza arambe 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 nikisema kenya kwanza tunasema kazi ni kazi kenya kwanza kenya kwanza kenya kwanza nikisema kazi ni kazi tuseme pesa mfukoni kazi ni kazi kazi ni kazi mbona kubali tutatembea safari moja hii kirinyaga tafadhali tutatembea na nyinyi mtatupatia gavana wa UDA mtatupatia gavana wa UDA huyu minji minji na wengine wa UDA na wajumbe wa UDA na seneta wa UDA na na MCA ambaye anajua bottom up wacha niwaulize waheshimiwa wa bunge aspirants wa Kirinyaga wakuja hapa tafadhali wakuja hapa alafu MCA watapata wacha kwanza niwaambie aspirants wakuje alafu MCA